Egypt Air Imanam MS-990, இது வந்து Los Angeles, California, விலிருந்து New York City, JFK International Airportுக்கு வந்து அங்கிருந்து Cairoக்கு செல்லம் விமானம் இந்த விமானம் New York JFK இருந்து take-off செய்து பின்னர் 32 நிமிடங்களில் Atlantic கடலில் போய் விழுந்தது இது என்ன காரணம் என்று சொல்லி ஆராய்வதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி 0150.08 மணிக்கி கோப்பைலட் அல் பட்டோடி பதினோராவது தடவையாக மெதுவான குரலில் தவாக்காட் அலா அல்லா என்றார் இதுதான் அவர் பேசி பதிவாகிய இறுதி வாக்கியம் இந்த இடத்தில் மற்றொரு விஷயம் காக்பிட்டில் இருந்து கேப்டன் டாய்லட்டுக்கு செல்வதற்கு முன் கோபைலட் அல் பட்டோடி பேசியவை அனைத்தும் மிக தெளிவாக பதிவாகியுள்ளன அப்போது அவர் ஹாட் மைக்ரோபோன் அணிந்திருந்தார் என ஊகிக்கலாம் ஹாட் மைக்ரோபோன் என்பது காக்பிட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு சீட்டுக்கும் ஒன்று என்ற வீதத்தில் இருக்கும் வளமையாக காக்பிட் சீட்டில் அமர்ந்தவுடன் விமானிகள் செய்யும் முதலாவது வேலை இந்த ஹாட் மைக்ரோபோனை எடுத்து பொருத்திக் கொள்வதுதான் அதில் தான் அவர்கள் எப்போதும் பேசுவார்கள் காக்பிட்டில் இருந்து கேப்டன் டாய்லட்டுக்கு செல்வதற்கு முன் கோபைலட் அல் பட்டோடி பேசியது அந்த ஹாட் மைக் மூலமாக என்ற காரணத்தாலேயே மிக தெளிவாக இருந்தது ஆனால் அவர் தவாக்காட் அலா அல்லா என்பதை முதல் தரவை உச்சரித்த போதே அவரது குரல் வால்யூம் குறைந்த அளவிலேயே பதிவாகி இருந்தது அதன் பின் பதிவாகி அவரது குரல் முழுவதும் வால்யூம் குறைந்த அளவிலேயே பதிவாகி இருந்தன கேப்டன் வெளியே போனவுடன் அல் பட்டோடி தமது ஹாட் மைக்ரோபோனை கலட்டி விட்டார் என ஊகிக்கலாம் விமானத்தை ஆட்டோ பைலட் இயக்கத்தில் இருந்து தமது கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து கீழ் நோக்கி செலுத்திய போதெல்லாம் அல் பட்டோடி ஹாட் மைக்ரோபோன் அணிந்திருக்கவில்லை விமானி திரும்பி வந்து என்ன நடக்கிறது என்று கேட்ட வினாடியிலும் ஹாட் மைக்ரோபோன் அணிந்திருக்கவில்லை இதன் அர்த்தம் என்ன விமானத்தின் கண்ட்ரோலை தமது கையில் எடுத்துக் கொண்ட போது தமது ஹாட் மைக்ரோபோனை கலட்டி விட்டார் என்றால் அதன் பின் அவர் கண்ட்ரோல் சென்டரோடோ வேறு யாருடனோ பேசுவதில்லை என முடிவு செய்து விட்டார் என்பதே புலனாய்வாளர்களின் கோணம் இதை யாருடைய உதவியும் தேவையில்லாமல் ஏதோ செய்ய முடிவு செய்து விட்டார் என்கிறது இறுதி விசாரணை அறிக்கை ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மணிக்கு பதிவாகியது தான் கோ பைலட் அல் பட்டோடியின் இறுதி வார்த்தைகள் என்று கூறியிருந்தோம் அதன் பின் அவர் பேசவில்லை என்ற போதிலும் அவர் காக்பிட்டுக்குள் தான் இருந்தார் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் கேப்டன் தொடர்ந்து இங்கே என்ன நடக்கிறது என்ற கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் என்பதால் இறுதி வரை கோ பைலட் காக்பிட்டுக்குள் இருந்தார் என்ற முடிவுக்கு வந்தார்கள் புலனாய்வாளர்கள் கோபைலட் காக்பிட்டை விட்டு ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மணிக்கு பின் வெளியேறி இருக்க முடியாது என்பதை வேறு ஒரு விதமாகவும் உறுதி செய்யலாம் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மணிக்கு கேப்டன் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் விமானம் அதிவேகமாக கீழ் நோக்கி சென்றதால் விமானத்தின் லோட் ஃபேக்டர் பூச்சியத்துக்கு கீழே சென்று மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜி என்ற நிலையை அடைந்தது தட்ஸ் ரீச்சிங் நெகட்டிவ் ஜி லோட் பறக்கும் விமானத்தின் லோட் ஃபேக்டர் பூச்சியத்துக்கு கீழ் போவது எவ்வளவு பயங்கரமானது என்பதை உங்களில் எத்தனை பேர் தெரிந்து வைத்திருப்பீர்களோ தெரியாது அப்படி போனால் என்னாகும் என்று சொல்கிறோம் பாருங்கள் விமானம் சாதாரணமாக பறக்கும் போது லோட் ஃபேக்டர் ஒன் ஜி என்ற அளவில் இருக்கும் அது குறைய தொடங்கும் போது விமானத்துக்குள் இருப்பவர்கள் தமது எடையை இழக்க இன்க்ரீசிங்லி வெயிட்லெஸ் தொடங்குவார்கள் இந்த அளவு பூச்சியத்துக்கு வரும்போது பயணிகள் விமானத்துக்குள் மிதக்க தட்ஸ் ஃப்ளோட்டிங் தொடங்குவார்கள் பூச்சியத்துக்கு கீழே போகும்போது இன்னும் பயங்கரமாகும் பயணிகள் விமானத்தின் கூரை பகுதியில் போய் மோதத் தொடங்குவார்கள் அக்சலரேட் டுவர்ட்ஸ் த சீலிங் இப்படியான நேரத்தில் அதாவது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜி கோ பைலட்டால் காக்பிட்டை விட்டு வெளியே வந்திருக்க முடியாது காரணம் பயணிகள் விமானத்துக்குள் மிதந்து மோதியபடி இருந்திருப்பார்கள் சீட் பெல்ட் அணிந்தவர்கள் சிலர் மிதக்காமல் தப்பியிருக்கலாம் இதற்கிடையே கடலை நோக்கி அதிவேகமாக சென்று கொண்டிருந்த விமானத்தை நிமித்தும் முயற்சிகளில் கேப்டன் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்க ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் மணிக்கு விமானத்தின் என்ஜின் ரன் என்பதிலிருந்து கட் ஆஃப் என்பதற்கு மாற்றப்பட்டது இதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா யாரோ விமானத்தின் என்ஜினை நிறுத்திவிட்டார்கள் விமானத்தை மேலேற வைக்க என்ஜின் இயங்க வேண்டும்
இந்த வினாடியில் கேப்டன் அலறுவது பதிவாகியுள்ளது என்ன இது நீங்கள் விமானத்தின் எஞ்சினை நிறுத்தினீர்களா இந்த கேள்வியை கேப்டன் கோ பைலட்டை பார்த்து கேட்டார் என ஊகிக்கலாம் ஆனால் கோ பைலட் பதில் சொல்லவில்லை விமானத்தின் எலிவேட்டரை மேல் நோக்கி திரும்ப முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் விமானத்தின் எலிவேட்டரை மேல் நோக்கி திருப்ப அதன் இழிவரை விமானியை நோக்கி இழுக்க வேண்டும் அதுதான் புல் வித்மி என சொல்லி இருக்கிறார் இதையடுத்து விமானத்தின் இடது எலிவேட்டர் மேல் நோக்கி திரும்பியது ஆனால் வலது எலிவேட்டர் கீழ் நோக்கி நோஸ் டைவ் பொசிஷனுக்கு திரும்பியது அதன் அர்த்தம் காக்பிட்டின் இடதுபுற சீட்டில் இருந்த கேப்டன் விமானத்தை உயர்த்த முயல வலதுபுற சீட்டில் இருந்த கோ பைலட் விமானத்தை கடலை நோக்கி செலுத்தினார் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் மணிக்கு டேட்டா ரெக்கார்டர் இயங்குவது நின்றது ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் மணிக்கு குரல் ஒலிப்பதிவு நின்று போனது இதற்கு காரணம் விமானத்தின் கீழ் நோக்கிய வேகம் அதன் அனுமதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வேகமான ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் மார்ச்சை விட அதிகமாகிவிட்டது டாக்கிங் அபவுட் ஆப்ரேட்டிங் ஏர் ஸ்பீட் அந்த கணத்தில் விமானத்துக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் டேமேஜ் ஏற்படும் அதாவது விமானத்தின் பாகங்கள் பீந்து போக தொடங்கும் விமானத்துக்குள் மிதந்து கொண்டிருந்த பயணிகள் வெளியே எறியப்பட்டு விமானத்தின் வேகத்துடன் போய் கடல் பரப்பில் மோதுவார்கள் சீட் பெல்ட் அணிந்திருந்தால் மிதக்காமல் தப்பிக்கொண்ட பயணிகள் கூட இதில் தப்பிக்கொள்ள முடியாது அவர்கள் அமர்ந்திருந்த சீட்கள் அப்படியே விமானத்தில் இருந்து பிடுங்கப்பட்டு கடலில் வீசப்பட்டிருக்கும் இப்படித்தான் எஜிப்டிய விமானம் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ அட்லாண்டிக் கடலில் மோதி மூழ்கியது விமானத்துக்கு பின் நடந்த புலனாய்வில் தெரிய வந்த சில விஷயங்களை அடுத்து பார்க்க போகிறோம் இஜிப்டிய விமானம் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ தரையுடன் இருந்த தொடர்புகளை இழந்த நிலையில் ரேடாரில் இருந்து மறைந்தவுடன் அமெரிக்க ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் சென்டர் விமானத்தின் கடைசியாக அறியப்பட்ட வான் பொசிஷனை அமெரிக்க வான் பாதுகாப்பு கழகத்துக்கு அறிவித்தது அந்த பொசிஷன் அட்லாண்டிக் கடலுக்கு மேல் அமெரிக்காவுக்கு அருகே ஆனால் அமெரிக்க கடல் எல்லைக்கு வெளியே இருந்த காரணத்தால் அந்த தகவல் யூஎஸ்சிஜி எனப்படும் அமெரிக்க கரையோர காவல் படைக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது ஆனால் உடனடியாக அல்ல இந்த நேரத்தில் விமானம் விபத்துக்குள்ளானதா என்பது தரையில் இருந்த யாருக்குமே தெரியாது எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ விமானம் கடைசியாக ரேடாரில் இருந்த இடத்துக்கு மேலாக பறந்து சென்று நோட்டமிட்ட ஏர் பிரான்ஸ் விமானம் அந்த பகுதியில் நெருப்போ அல்லது வேறு அசாதாரண அடையாளங்களோ இல்லை என ரிப்போர்ட் செய்ததால் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோ விபத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கலாம் என்ற சாத்தியம் முதலில் கருத்தில் கொள்ளப்படவில்லை எஸ்பிஐ சேகரித்த தகவல்களின் அடிப்படையில் ஆக்டிவ் கேப்டன் அஹமத் ஹபாஷிக்கு விபத்து நடந்த போது ஐம்பத்தேழு வயது முதல் முதலாக விமான நிறுவன பணியில் இணைந்த தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை பதிமூன்று மூன்று ரக விமானங்களை அதுவரை செலுத்தி இருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் செவன் ஓ செவன் பின்னர் செவன் தேர்ட்டி செவன் இறுதியாக செவன் சிக்ஸ் செவன் இவை அனைத்துமே போயிங் நிறுவன தயாரிப்புகள் விபத்துக்கு முன் இறுதியாக செய்யப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தொறாம் தேதி கவனிக்கவும் விபத்து நடப்பதற்கு பத்து நாட்களுக்கு முன் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த மருத்துவ பரிசோதனையில் அவர் விமானங்களை செலுத்துவதற்கு மருத்துவ ரீதியில் தகுதியானவர் எனவும் கண் பார்வைக்கு கண்ணாடி அணிந்தபடி விமானம் செலுத்துவதை அனுமதிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவரது கடந்த கால மெடிக்கல் ஹிஸ்டரியின் படி அவருக்கு முதுகு வலி இருந்திருக்கிறது ஆனால் விமானம் செலுத்துவதை பாதிக்கும் அளவில் இல்லை விபத்துக்குள்ளான இஜிப்டிய விமானம் எம் எஸ் நைன் நைன் ஜீரோவை நியூயார்க் கைரோ ரூட்டில் செலுத்தி செல்வதற்காக ஆக்டிவ் கேப்டன் நியூயார்க் வந்திறங்கிய தேதி அக்டோபர் டுவெண்டி எயிட் நைன்டீன் நைன்டி நைன் கைரோவில் இருந்து நியூயார்க்கு வந்த இஜிப்டியர் விமானம் எம் எஸ் நைன் எயிட் நைனை செலுத்தி வந்திருந்தார் அதாவது விபத்துக்குள்ளான விமானத்தை செலுத்துவதற்கு முன் அவருக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு மேற்பட்ட ஓய்வு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது 
ரிலீஃப் கோ பைலட் காமில் அல் பட்டோடிக்கு விபத்து நடந்த போது வயது ஐம்பத்தொன்பது இஜிப்திய விமான நிறுவனத்தில் அவர் பணியில் இணைந்த நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி இவர் இஜிப்திய நிறுவனத்தில் இணைந்து கொள்வதற்கு முன் விமானிகளுக்கான பயிற்சியாளராக இருந்திருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் எகிப்திய விமானப்படையில் விமானிகளுக்கு பயிற்சி கொடுப்பவராக இருந்தவர் அதன்பின் எகிப்திய அரசின் சிவில் விமான போக்குவரத்து கழகத்தில் விமானிகளுக்கான தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்தார் அந்த வகையில் இஜிப்திய விமானிகள் பலர் அவரிடம் பயிற்சி பெற்றவர்கள் விமான பயிற்சியாளராக பணிபுரிவதற்கு முன் அல் பட்டோடி எகிப்திய விமானப்படையின் மேஜர் தரத்தில் விமானங்களை செலுத்தும் விமானியாக பணிபுரிந்திருக்கிறார் பின்னாட்களில் அல் பட்டோடி இஜிப்திய நிறுவனத்தில் ஒரு புதிய விமானியாக பணியில் இணைந்த போது அவரது விமானிக்கான அனுபவமே தமது வயதாக இருந்த இளம் விமானிகளுடன் ஒரே தரத்தில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது தம்மை விட இளையவர்கள் அனுபவம் குறைந்தவர்களின் கீழ் பணியாற்ற வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டது இஜிப்டியா நைன் நைன் ஜீரோ விமானத்துக்கு என்ன நடந்தது இந்த துணை விமானி விமானத்தை ஏன் அப்படி இயக்கினார் இதில் உள்ள தியரிகள் என்ன அவற்றையெல்லாம் இந்த காணொலி தொடரின் அடுத்த பாகத்தில் பார்க்கலாம்